फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक अलग सी टर्म है ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे अगर क्वेश्चन आएगा तो अलग से ही शॉर्ट क्वेश्चन आएगा वन मा कर हो सकता है टू मा कर हो सकता है थ्री मा कर हो सकता है नॉर्मली हमें ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट वो सब निकालने होते हैं ये एक एडिशनल टर्म है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं बैलेंस शीट बनाते हैं वो अलग चीज है हमने एक टर्म करी थी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो उस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे कुछ स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं ध्यान से देखना इंटरेस्टिंग है ध्यान से देखना सबसे पहले आता है सेल्स सेल्स में से अगर माइनस कर दें क्या कर दें माइनस सेल्स रिटर्न्स तो जो नेट रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं नेट सेल्स क्या बोलते हैं उसको नेट सेल्स नेट सेल्स में से अगर माइनस कर दें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आता है ग्रॉस प्रॉफिट अब ग्रॉस प्रॉफिट तक तो हमें पता है कर चुके हम पहले भी कि नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट होता है ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर माइनस कर दें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर माइनस कर दें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से माइनस कर दें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो आता है नेट प्रॉफिट तो आता है नेट प्रॉफिट ट्वेल्थ में जाएंगे तो हम सीखेंगे कि इसकी भी फर्दर सब डिविजन हो सकती है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या होता है इलेवेंथ के लेवल पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सोल्ड प्रोप्राइटरशिप में इतना काफी है नेट सेल्स तक तो सिंपल सी बात है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ध्यान से देखना एक चीज एक चीज एक चीज एड होगी ध्यान से देखना वो तो ठीक है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने हैं ध्यान से देखना एक चीज ध्यान से देखना ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट ध्यान से देखना बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है अब हमें ये तो पता है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं अब ये नई कहानी क्या आ गई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ध्यान से देखना ये तो समझने वाला पॉइंट है ध्यान से देखना एक्सपेंसेस जो हमने पहले करे थे तो हमने सीखा था कि एक्सपेंसेस दो टाइप के होते हैं एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अब ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू परचेज और मैन्युफैक्चरिंग जो हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं जो हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं 
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाते हैं जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अब ध्यान से देखना जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं तो हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सब क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं है कोई फर्दर बाइफोकेशन बाइफोकेशन नहीं है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं बट एक एडिशनल कॉन्सेप्ट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो बेटा जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, उनको फर्दर सब डिवाइड करा जाता है ध्यान से देखना फर्दर सब डिवाइड करा जाता है ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ऑलरेडी आ चुके हैं अब बात हो रही है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दो टाइप के हो सकते हैं एक होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और एक होते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दो टाइप के होते हैं ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग हमें अंडरस्टैंड करना है कि नॉन ऑपरेटिंग क्या होते हैं बाकी सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग होते हैं तो ऑपरेटिंग की लिस्ट बड़ी लंबी चौड़ी है नॉन ऑपरेटिंग बड़े कम से है जो आपके रेगुलर बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं है जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ये कोई आपका रूटीन एक्सपेंस नहीं है लॉस बाय फायर थेफ्ट इंश्योरेंस ये कोई आपका रूटीन बिजनेस एक्सपेंस नहीं है डोनेशन पेड ये सब आपका कोई रूटीन बिजनेस एक्सपेंस नहीं है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स ये आपकी फाइनेंस कॉस्ट में आता है ये आपका रूटीन बिजनेस एक्सपेंस नहीं है बाकी सारे सैलरीज रेंट इलेक्ट्रिटी डेप्रीसिएशन बैड डेट्स डिस्काउंट अलाउड ये सब रूटीन बिजनेस एक्सपेंसिस होते हैं वो सब ऑपरेटिंग में आते हैं तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के जरूरत नहीं है बट फिर भी सैलरीज रेंट डेप्रीसिएशन नहीं समझ ही ना है बाद में डेप्रीसिएशन बैड डेट्स इलेक्ट्रिसिटी ऑडिट फीस ये सब के सब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जो भी आते हैं वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग भी हो सकते हैं नॉन ऑपरेटिंग भी हो सकते हैं हमें समझना है कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से हैं जो रूटीन बिजनेस से रिलेटेड नहीं है डे टू डे एक्सपेंसेस आपको कोई नॉर्मल एक्सपेंसेस नहीं है अब नॉर्मल एक्सपेंसेस भी बोलते हैं इनको लॉस ऑन सेल ऑफ एक्सट एसेट्स लॉस बाय फायर आग लग गई चोरी हो गई एक्सीडेंट हो गया हम डोनेशन दे रहे हैं किसी को ये कोई रूटीन बिजनेस एक्सपेंस नहीं है हमने लोन्स बोरो किए हुए हैं ये हमारी फाइनेंस कॉस्ट होती है ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं होते इनडायरेक्ट तो होते हैं तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि ऑपरेटिंग है या नॉन ऑपरेटिंग है वो तो सारे आएंगे आएंगे ये फर्दर कॉन्सेप्ट है ये कब यूज होता है सिर्फ और सिर्फ तब जब हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना हो तो ग्रॉस प्रॉफिट तक तो हमें निकालना आता है अब ग्रॉस प्रॉफिट में से आप सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस मत करो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर माइनस करोगे तो क्या आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब आपको ओवरऑल नेट प्रॉफिट चाहिए तो ऑपरेटिंग में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी माइनस कर दो तो आपने ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दिए और एड कर दी नॉन ऑपरेटिंग इनकम नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपकी और कुछ नहीं इनडायरेक्ट इनकम ही होती है इनडायरेक्ट इनकम जो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे रेंट रिसीव्ड इंटरेस्ट रिसीव्ड डिविडेंड रिसीव्ड वो सारी चीजें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे जाते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड पे जाते हैं पॉइंट वो नहीं है पॉइंट है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर अलग से निकालने को आए अकाउंट फॉर्म नहीं स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन होता है तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा तो आपको लिस्ट ऑफ आइटम्स दे रखे होंगे तो आपको यह आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से हैं। तो अगर तो आपको सेल्स गिवन है तो सेल्स में से 
सेल्स रिटर्न माइनस कर दो सेल्स रिटर्न में से नेट सेल्स आ गया फिर उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर दो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट तो करना ही तब चाहिए जब आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला ढंग से पता है क्योंकि उसके बिना ये नहीं हो सकता तो नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट आ गया ग्रॉस प्रॉफिट पे से अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दूंगा तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो कभी कभी तो हमें ऊपर से नीचे जाना होता है कभी कभी हमें नेट प्रॉफिट गिवन होता है और नीचे से बोलता है कि आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल के दिखाओ ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है तो ये रिवर्स हो जाएगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर दो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एड बैक कर दो अगर नेट प्रॉफिट से उल्टा जानना चाहते हो तो ध्यान से देखना ध्यान से देखना ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर नेट प्रॉफिट से निकालना है तो क्या होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट एड बैक कर दो क्या एड बैक कर दो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और माइनस कर दो क्या माइनस कर दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एड बैक कर दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर दो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के दो तरीके एक स्ट्रेट अप्रोच कि नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स और ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट कि अगर हमारे पास नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट से कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना आपके सामने ही है अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम नेट प्रॉफिट होता है तो नेट प्रॉफिट से अगर मैं मुझे वापस ऑपरेटिंग पे जाना है तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एड बैक करूंगा और नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर दूंगा क्या है ये कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक क्वेश्चन करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इजी ध्यान से देखना कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट पे ज्यादा है भी नहीं जरूरत एक आध क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है हमें क्या गिवन है नेट प्रॉफिट गिवन है और हमें क्या बोल रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालो अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर नेट प्रॉफिट गिवन है तो हमें फॉर्मूला क्या यूज करना चाहिए ध्यान से देखना तो अगर नेट प्रॉफिट गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस एड बैक कर दो माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम वो रिवर्स कर दो एक्चुअल फॉर्मूला क्या था एक्चुअल फॉर्मूला ये था ध्यान से देखना सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उस हिसाब से निकालेंगे ना तो अगर नेट प्रॉफिट गिवन है तो मतलब यहां से आपको उल्टा जाना है उल्टा जाना है तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस हो रही है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस एड हो रहे हैं ध्यान से देखना ये हो गया फॉर्मूला अब क्वेश्चन क्या है नेट प्रॉफिट फाइव लैक ओके डिविडेंड रिसीव्ड क्या होती है आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर क्या होते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लॉस बाय फायर क्या होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सैलरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो आपको जान के कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं सैलरीज को भूल जाओ इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट ऑन लोन आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं फाइनेंस कॉस्ट होती है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डोनेशन क्या होता है रेंट रिसीव इनकम तो है बट नॉन ऑपरेटिंग इनकम डोनेशन कुछ मेंशन नहीं है तो डोनेशन रिसीव थोड़ी ना कर रहे होंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी ना डोनेशन नोट दे देना भी एज्यूम दैट इट इज डोनेशन पेड तो क्या मानेंगे उसको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो कैलकुलेट करते हैं आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या आ रहे हैं यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं अगर आप क्वेश्चन में सॉल्व करोगे तो वहां पे आपको दिखाना है एक एक करके दोनों ऑप्शन है तो ट्वेल्व थाउजेंड प्लस फिफ्टी थाउजेंड प्लस 
ten thousand plus five thousand one hundred. So sixty two seventy two seventy seven thousand one hundred non operating expenses. Non operating income क्या होती है Non operating income dividend received six thousand rent received twenty four thousand loss हो चुका है interest हो चुका है ठीक है ये दोनों है तो six thousand plus twenty four thousand which is equal to thirty thousand ठीक है net profit कितना है five lakh नेट प्रॉफिट फाइव लैक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सेवेंटी सेवन थाउजेंड वन हंड्रेड सेवेंटी सेवन थाउजेंड वन हंड्रेड नॉन ऑपरेटिंग इनकम थर्टी थाउजेंड तो फाइव लैक सेवेंटी सेवन थाउजेंड वन हंड्रेड माइनस थर्टी थाउजेंड तो आंसर आया फाइव लैक फोर्टी सेवन थाउजेंड वन हंड्रेड क्या निकाला हमने ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइव लैख फोर्टी सेवन थाउजेंड वन हंड्रेड बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है बहुत स्कोरिंग है बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं बट ये वैसा कॉन्सेप्ट है कि अगर नहीं आता तो तुक्के भी नहीं लग सकता इसमें क्योंकि आइटम्स कौन से आएंगे कौन से नहीं आएंगे वो तभी पॉसिबल है अगर आपको कॉन्सेप्ट आता क्या सीखा हमने कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट